Vous connaissez sûrement le principe d'empilement protocolaire dans les réseaux. Chaque protocole fournit un service et se base sur celui de la couche inférieure pour le réaliser. Le modèle d'origine définit sept couches pour transporter les données d'une application n'importe où dans le monde. L'Internet a simplifié cette architecture, c'est pour ça qu'on retrouve moins de couches et que les numéros ne sont pas contigus. Les deux premières couches en partant du bas permettent de transmettre les données binaires sur un support physique ou des ondes radio. Plusieurs organismes standardisent des protocoles pour ce niveau. Parmi les plus connus, on peut citer l'I3E pour les réseaux comme Ethernet, Wi-Fi ou Bluetooth. On peut également citer le 3GPP qui standardise les protocoles qu'on retrouve dans votre téléphone portable. Chacun de ces protocoles est conçu pour fonctionner dans un environnement particulier. Au-dessus, on a le protocole IP, standardisé par l'IETF. Il permet de construire un réseau mondial uniforme en cachant les spécificités des protocoles de niveau 2. IP définit ses règles d'adressage et de routage, c'est-à-dire comment trouver un chemin dans le réseau pour qu'en recopiant l'information de nœud en nœud, on atteigne la destination. Les experts de l'Internet aiment cette représentation en sablier où IP apparaît en position centrale, mais est plus petit comparé aux autres protocoles. Par conception, IP est très simple à la fois pour être porté facilement sur de nombreux niveaux 2 et être facilement utilisable par les couches hautes, mais également pour traiter les données très rapidement dans les nœuds d'interconnexion. Au-dessus, on trouve deux protocoles qui ne sont mis en œuvre que dans les équipements d'extrémité. L'adresse IP permet de trouver une machine sur le réseau. Les protocoles de niveau 4 permettent de trouver une application tournant sur la machine. TCP est très complexe et demande beaucoup de mémoire. Il permet de contrôler ce qui se passe sur le réseau et de retransmettre les données perdues et de déterminer le débit d'émission optimale. UDP, par contre, est un protocole minimal qui se contente d'aiguiller les données vers la bonne application sans aucun contrôle. Au-dessus, on trouve les applications qui, historiquement, on classe dans la couche 7. Les applications sont très nombreuses, mais la plus répandue est HTTP qui sert à transporter les pages web. Mais également... Elle permet les communications directes entre ordinateurs. Ce schéma reprend la pile protocolaire majoritairement utilisée dans l'Internet. On voit qu'au niveau 3, on a deux versions du protocole IP. La version 4 est la version historiquement déployée et elle a eu tellement de succès qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des adresses IPv4 pour les machines. Pour permettre au réseau de continuer de fonctionner, une nouvelle version a été développée. IPv6 rend l'adressage quasi infini avec des adresses sur 128 bits. IPv6 gagne petit à petit du terrain dans les usages classiques, mais c'est surtout une brique essentielle pour l'Internet des objets. Finalement, ce graphique ajoute une couche supplémentaire au-dessus de la couche 7 pour indiquer comment les données transportées sont structurées avec des formats comme XML ou JSON que nous verrons dans la suite du cours.